Gracias, señor presidente. Un saludo especial en esta tarde para todos, para la mesa directiva. Hoy quiero presentar un llamado al gobierno nacional eh, respecto a los niños que murieron por malaria en el Chocó. Yo quiero hacerle un llamado al gobierno para que brinde atención inmediata al departamento del Chocó, donde en la última semana se, conocieron la muerte, se conoció la muerte de 11 niños por la causa de la malaria. Según lo informó el, la gobernación del Chocó, el 70% de las pruebas realizadas a la población dio positivo para malaria, donde los más afectados han sido las comunidades indígenas y donde también se indica que son pocos los medicamentos para la atención de los pacientes. Esto nos evidencia que hay una alarma inmensa frente a esta situación, señores del gobierno del Chocó, y también en Colombia. No olvidemos en brindar recursos y ayudas inmediatas a este departamento y no esperemos a que las cifras de muertos y afectados por esta enfermedad sea cada vez mayor y por ende, como siempre, afectando en su mayoría a los más débiles, que siempre son los niños. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, cerca de 3.200 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, estuvo en un riesgo de padecer el paludismo. Y como ellos mismos lo mencionan, aunque es una enfermedad mortal, se puede prevenir y se puede curar. Hoy le digo a los señores del gobierno que es hora de prevenirlo. Eh, no esperemos más tragedia, no esperemos más muertos, pues gran población de Colombia está en el riesgo, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, esta enfermedad representa un grave problema de salud pública, debido a que cerca del 85% del territorio rural colombiano está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la transmisión de esta enfermedad. Hoy yo hago un llamado a este gobierno, que también los niños son Colombia y el Chocó también es Colombia. Gracias, señor presidente.